Hello everyone, how are you today? I'm good. Welcome to Miss Ding class. Chào các bạn đến với lớp học của Miss Ding. Today we're going to learn extra and friends too. Lesson review from unit 1 to unit 3. Hôm nay mình sẽ học sách extra and friends 2 và mình sẽ học bài ôn tập từ unit 1 tới unit 3. Before we start our lesson, let's review some vocabularies and structure in the previous lesson. The first one, go to Punyuk. What shape is it? It's a star. What shape is it? Là câu hỏi. Vật đó có hình gì? Và mình trả lời. It's a star. Đây là hình ngôi sao. What shape is it? It's a heart. What shape is it? It's an oval. What shape is it? It's a rectangle. Good job. And what shape is it? It's a square. What shape is it? It's a triangle. And the last shape. What shape is it? It's circle. The next structure, go to tiếp theo mình ôm là what day is it? Là câu hỏi về hôm nay là thứ mấy? Sunday. Let's listen. What day is it? Sunday. Có bao nhiêu ngày trong một tuần vậy con? There are seven days in a week. Thứ hai là Monday. Vậy thứ ba tiếng Anh là Tuesday. Good. Thứ tư. Wednesday, thứ năm. Thursday, thứ sáu. Friday, thứ bảy. Saturday and chủ nhật. Sunday, good job. Now, answer my question. Bây giờ con trả lời dùm cô câu hỏi này nha. What day is it? Good job, Wednesday. The next structure, cấu trúc tiếp theo mình ôm là How many squares can you see? 11 squares. Câu hỏi how many là câu hỏi về bao nhiêu. How many squares can you see? Con thấy được bao nhiêu hình vuông? 11 squares. 11 hình vuông. Now, can you count for me from 11 to 20? Con đếm giúp cô từ số 11 đến số 20 bằng tiếng Anh được không nè? Yes. Now let's count. Cùng đếm nha con. 11 12, 13, 14, 15. Còn 16 là sao ta? 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20. Very good. Vậy nếu cô muốn biết có bao nhiêu hình tròn thì câu hỏi của cô sẽ đổi thành như thế nào ta? How many circles can you see? Good job. The next structure, cấu trúc tiếp theo mình ôm là What's in your school bag? My crayon and my sharpener. Trong cặp của bạn có cái gì vậy? Cái bút sáp màu của tôi và cái đồ chú bút việc của tôi. Please answer my question. Con trả lời dùm cô vài câu hỏi nha. What is it? Is a Notebook. Good job. What is it? It's a crayon. Good. What is it? It's a sharpener. What is it? It's an eraser. And what is it? It's a computer. Good job. Now, what's in your school bag? My sharpener and my eraser. Good job. The next structure, cấu trúc tiếp theo mình ôm là Who's this? This is my baby brother. Ai vậy? Đây là em trai của tôi. Now, let's review some vocabularies in this unit. Cùng cô ôm lại một số từ vựng cho mẫu cấu trúc này nha con. Who's this? This is my baby brother. Who's this? This is my grandmother. Who's this? 
This is my grandfather. Who's this? This is my mother. Và cô thấy là người mẹ ở đây rất là xinh đẹp. Vậy từ tiếng Anh nào có nghĩa là xinh đẹp vậy con? Pretty. Good job. And who's this? This is my father. A mother mình có tính từ pretty. Vậy a father mình có tính từ là handsome. Good job. Handsome nghĩa là đẹp trai. Now let's move on to the last structure. Happy birthday. This is for you. A teddy. Thank you. Chúc mừng sinh nhật bạn. Đây là món quà của mình tặng bạn. Oh, một con gấu bông à. Cảm ơn bạn. Okay, let's review some vocabulary. Good. What is it? It's a ball. Good job. What is it? It's a teddy. What is it? It's a radio. What is it? It's a CD. Good job. What is it? It's a car. And what is it? It's a doll. Now, are you ready to learn our lesson today? Yes? Good. Let's go. Now, let's look at part 1. Look, write, point, and say. Look, write, point, and say. First, let's look. What shape is it? It's a triangle. Do you remember how to write the word triangle? Con biết cách viết chữ triangle không? Good job. Now get your pencil and write down the word triangle. Bây giờ con viết xuống dùm cô chữ triangle ở đây ha. Good. Have you finished? Now let's listen. Triangle. And check. Did you have the correct answer? Very good. Move on to question number two. What is it? It's an eraser. Good. Let's listen. Eraser. Now write down the word eraser. Have you finished? Let's check. Good. Number three. What is it? It's a notebook. Good, let's listen. Notebook. Now write it down. Okay, let's check. Notebook. And number four. What is it? It's a sharpener. Good, let's listen. Sharpener. Write down the word sharpener here. Con biết xuống chữ sharpener đây nha. Okay, let's check. Did you have the correct answer? Con làm đúng chưa? Mình kiểm tra từng chữ nha con. Good. And number five. What is it? It's a crayon. Let's listen. Crayon. And how to write the word crayon? Write it down, please. Okay, let's check. And six, we have a circle. Let's listen. Circle. Okay, let's check. And seven, we have a computer. Computer. Oh, you finished? Okay, let's check. Did you have the correct answer? Good. And the last thing we have, what shape is it? It's a square. Square. Please write down the word square. Let's check. Did you have the correct answer? Good. I'll give you some moment to correct these words. Bây giờ cô sẽ dừng màn hình để con kiểm tra lại một lần nữa những từ vựng mà mình đã viết nha. Okay, now let's move on to the next part. Mình cùng làm tới phần tiếp theo nha con. In part 2, we will have to listen and number. Listen and number. Đây là những cái số và kèm theo đó là những bức hình. Nhiệm vụ của mình trong bài này là phải listen, mình lắng nghe cái đoạn audio và điền số vào những bức tranh cho thích hợp. Now, 
Can you tell me who's this? This is my father. Good. Who's this? This is my grandmother. Who's this? This is my mother. Good. And who is this? This is my grandfather. Now let's listen. One. This is my grandmother. Two. This is my father. Three. This is my grandfather. Four. This is my mother. Did you have the answer? Con đã làm được những câu trên chưa? Okay, let's listen one more time. Cùng cô nghe lại một lần nữa nha. One. This is my grandmother. One. This is my grandmother. So A, B, C or D. Grandmother. Is picture B. Good job. How about number two? Còn số hai sẽ vào bức tranh nào đây? Let's listen. Two. This is my father. This is my father. A, C or D. Father. So number two is going to picture A. Let's listen to number three. Three. This is my grandfather. This is my grandfather. So C or D is picture D. Very good. And the last question. Và câu cuối cùng nha con. Four. This is my mother. This is my mother. So mother is in picture C. Four here. Now let's listen one more time and this time please read the conversation. Bây giờ cô sẽ cho con nghe một lần nữa và lần này con hãy đọc theo những thông tin ở đây con nha. One. This is my grandmother. This is my grandmother. Two. This is my father. This is my father. Three. This is my grandfather. This is my grandfather. Four. This is my mother. This is my mother. Good job. In part three, we will have to read tick point and say. Trước tiên chúng ta cần phải đọc dòng thông tin mà đề bài cho sẵn, sau đó so sánh với hai bức hình ở bên dưới để chúng ta chọn ra bức hình nào đúng và nếu bức hình đó đúng thì chúng ta sẽ đánh dấu tick vào bức hình đúng. Ok, cùng cô làm nha. Number 1. Let's read. This CD is for my grandfather. This CD is for my grandfather. Oh, CD. So picture A or picture B is CD. Is picture B. Good job. Number two. This teddy is for my baby brother. This teddy is for my baby brother. So A or B? It's picture B. Very good. How about question number three? Let's read. This ball is for my father. Let's listen. This ball is for my father. Hmm. This ball. So A or B? Picture B. Good job. And question number four. This radio is for my grandmother. This radio is for my grandmother. Hey, so A or B is a radio? Is picture A. Good job. Now let's move on to part four. In part four, we will have to read, match, and talk with your friend. Trong bài thứ tư, 
Việc đầu tiên mình cần làm đó là đọc những dòng thông tin mà đề cho ở cả hai cột. Sau đó con sẽ phải kết hợp hai câu từ hai cột sao cho đúng cấu trúc. Cô sẽ làm cho con một câu mẫu nha. Ok, number one. Happy birthday. This is for you. Và bây giờ cô sẽ chọn một trong những câu ở đây để điền vào chỗ trống đây sao cho thích hợp. Happy birthday. This is for you. Vậy trả lời với câu đó cô nói 12 stars có nghĩa không nhỉ? No. This is my grandmother. No. My notebook. No. It's a rectangle. No. Wednesday. No. A ball. Thank you. Yes. So much with sentence number one is letter F. Let's listen to check. Mình cùng nghe lại và kiểm tra nha con. Happy birthday. This is for you. A ball. Thank you. Good job. Now sentence two. What shape is it? Đây là hình như vậy. Twelve stars. No. This is my grandmother. No. My notebook is a rectangle. Yes, đây là hình gì vậy? Nó là hình chữ nhật. So much for sentence two is D. Let's listen to check. Mình nghe và kiểm tra lại nha. What shape is it? It's a rectangle. Good job. Now three. How many stars can you see? Con thấy được bao nhiêu ngôi sao? Vậy các con đã thấy được câu trả lời chưa? Good job is... A. Good. How many stars can you see? 12 stars. Con thấy được 12 ngôi sao. Very good. Let's listen to check. How many stars can you see? 12 stars. Good. How about sentence number 4? What's in your school bag? Trong cặp bạn có gì vậy? Can you see the answer? Good job. The answer is letter C, my notebook. Good. Let's check. What's in your school bag? My notebook. Very good. Sentence number five. Who's this? So, the answer is letter B. Good job. This is my grandmother. Let's listen. Who's this? This is my grandmother. Good. And the last sentence. What day is it? The answer is letter E. Wednesday. Let's listen. What day is it? Wednesday. We did a very good job today. Can you tell me what we have learned? Yes, we do exercise to review from unit 1 to unit 3. Mình đã làm bài tập để ôn tập từ unit 1 đến unit 3. Good job. Các con đã làm rất là giỏi luôn. Very good. Các con về nhà nhớ ôn lại bài để mình có thể nhớ kỹ hơn những kiến thức mình đã học con nha. Buổi học hôm nay của chúng ta đã kết thúc rồi. Cô chúc các bạn thật nhiều sức khỏe. Goodbye and see you later. Bye-bye.